ஹைட் வால் நான் உங்களை மூஞ்சிலாக பேசுகிறேன் இந்தியாவில் கோஸ்ட் சிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் நம்புவீங்களா மாட்டீங்க கண்டிப்பாக ஏன் நிறைய பேர் கேட்பீங்க கோஸ்டே இல்லை அப்படி இப்படி கோஸ்ட் சிட்டி இருக்கும் அப்படி நீங்கள் கேட்பீங்க இந்தியாவில் கோஸ்ட் சிட்டி அப்படி சொல்லி ஒரு சிட்டி இருக்குது அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த சிட்டிக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பிளேஸ் ஃபார் லீவிங் ஹியூமன்ஸ் மனிதாவால் வாழ முடியாத இடம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிட்டிக்கு அந்த சிட்டியில் வந்து எந்த மனிதனுமே வாழ முடியாது சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு பெரிய ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இயற்கை பேரழிவுனால அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அண்ட் அதை சுற்றி இந்த கிராமம் சுற்றி இருக்க மக்கள் என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றுமே அந்த செ இறந்து போன மக்கள் எல்லாம் அந்த கிராமத்தில் ஆவியாக இருக்காங்க ஆத்மா இருக்காங்க அவங்க ஆத்மா அந்த கிராமத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு மக்கள் சொல்கிறாங்க ரொம்ப சஸ்பென்ஷன் வேணால் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த சிட்டி அந்த பிளேஸ் தெரியும் வேறு எதுவுமே இல்லை தனுஷ்கோடி தனுஷ்கோடி தனுஷ்கோடியில் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போன ஒரு சிட்டி ஓகே இந்த வீடியோவில் தனுஷ்கோடி பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தனுஷ்கோடி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தனுஷ்கோடி வந்து ராமாயணம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச இப்போ ராமாயணம் ஒரு பெரிய யுத்தமே நடந்திருக்கு அந்த யுத்தத்துக்கு எண்டு தனுஷ்கோடி தான் தனுஷ்கோடி நான் ஒரு பிளேஸ் அந்த ராமாயணம் யுத்தத்துக்கு ஒரு எண்டாக இருந்திருக்கு எப்படின்னா ஏன்னா ராமர் வந்து அவங்க ராமன் கொள் இருக்கு தனுஷ்கோடியிலேருந்து ராமர் பாலத்தை வந்து ஆரம்பிச்சா ஏன்னா அவங்க தம்பி ஒரு ஹெல்ப் லக்ஷ்மணன் அண்டு அனுமான் ஹெல்ப் மூலமாக தனுஷ்கோடியிலேருந்து யோசிக்கிற எப்படி நம்ம அடுத்த அவங்க ராவணனை கொள்ளலாம் தனுஷ்கோடியிலேருந்து த பாலத்தை வந்து உருவாக்கி அங்கே ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் ராவணம் ஆக்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அந்த ராமாயணனோட கதை ஒரு எண்டுக்கே தனுஷ்கோடி தான் முக்கியமாக காரணமாக இருக்கு இப்போ இப்போ இருக்க மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் வந்து என்னதான் அப்போ இருக்க காலத்தில் இருந்தாலும் அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாம் சும்மா ஃபிஷர்மேன்ஸ் இந்த மாதிரி மீன் கதை இருந்தாங்க எப்போ அந்த பிரிட்டிஷ் காலம் வந்துச்சோ பிரிட்டிஷ் எல்லாமே உள்ள நம்ம வந்தாங்களோ அப்போ வந்து தனுஷ்கோடி வந்து ஒரு பெரிய சிட்டியாக ஆச்சு சென்னைக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய சிட்டியாக மாறிச்சு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் எதுனால இருக்க பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்ரீலங்கா டு இந்தியா கனெக்டிவிட்டி எங்கே பார்த்தா தனுஷ் கூடியது ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் இந்தியாவிலேருந்து எந்த பொருளும் ஸ்ரீலங்கா போக முடியும் ஸ்ரீலங்காலேருந்து எந்த பொருளும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வர முடியும் அப்போ எந்த நம்ம பிளேஸ் கரெக்டாக தனுஷ் கூடிய ஒரு லேண்ட்மார்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே அங்கே தனுஷ் கூடிய நிறைய ஸ்கூல்ஸு பில்டிங்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்னா கொண்டு வாங்க ரயில்வே இந்த மாதிரி நிறைய மியூசியம் இந்த நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்னா கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறைய இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய குவாலிட்டிஸ் கொண்டு வந்து கப்பல் ப பயணம் இந்த மாதிரி ரயில்வே பயணம் இந்த தனுஷ் கோடியிலேருந்து ஸ்ரீலங்கா போகிற பயணம் ரயில் மூலமாக அப்புறம் கப்பல் வந்து இங்கே இருக்க பொருள் அங்கே அனுப்பி அங்கே இருக்க பொருள் இங்கே இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தனுஷ் கோடி வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க்காக யூஸ் பண்ணி அப்போ வந்து அங்கே தனுஷ் கோடி பெரிய சிட்டியாக வளருது கொஞ்சம் நல்லா கழிச்சு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ஏன்னா சென்னைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டு தனுஷ் கோடி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அண்ட் பிரிட்டிஷ் போனதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ஒரு நைன்டி செஞ்சு முடிஞ்சு பிரிட்டிஷ் போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அங்கே இருக்க சிவிலைசேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒன்றுமே வந்து அங்கே இருக்க கப்பல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்டு ரன் ஏற்கனவே பிரிட்டிஷ் போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க இது வச்சு அவங்க வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது ஏன்னா நம்ம கொஞ்ச நாள் நம்ம வந்து இந்த தனுஷ் கோடியே அழிய போகுது அங்கே இருக்க மக்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அங்கே ஒரு பெரிய அழிவு உருவாச்சு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி தனுஷ் கோடி வந்து பெரிய புயலால் வந்து அழிவு உண்டாது நமக்கு தெரியும் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி மாதிரி அங்கே இருக்க இப்போ டெக்னாலஜி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு புயல் வரும் நைன்டீன் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து ஒரு பெரிய புயல் வந்து தனுஷ் கோடி தான் ஒரு ஐநூறு ஐநூறு அறுநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு பெரிய சைக்கிளோன் உருவாகுது அந்த சைக்கிளோன் உருவாகினப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தனுஷ் கோடி அண்டு இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி எல்லா ஹோட்டலில் இருக்க மீனவர் எவர் யாருமே மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது ரெட் அலர்ட் தராங்க அந்த ரெட் அலர்ட்னால யாரும் மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது அந்த புயல் வந்து தனுஷ் கோடியில் வந்து கரைய வந்து வரும் அப்படி சொல்லலை ஏன்னா அது வேறு இடத்துல போய் கரை ஒதுங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு அது வந்து அது திசை வந்து ஒரு வழியை போயிட்டு இருக்கும் பர்டிகுலர் டைம் வரும் அது திசை வந்து மாறிடுச்சு மாறினால என்ன ஆகுது அது வந்து தனுஷ் கோடி நோக்கி வருது இதெல்ல
வந்து என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மிட் நைட்டில் வந்து அந்த புயல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டேரெக்டாக தனுஷ் கோடி மிட் நைட்டில் வந்து அவங்கள மக்கள் நிறைய பேர் தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தெரியாது அடுத்து இனிமேல் நம்ம ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நம்ம அழிவு நோக்கி போகிறோம் அவங்க தெரியும் மிட் நைட்டில் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து அந்த புயல் அட்டாக் ஆகி அங்கே இருக்க எல்லா மக்கள் ஃபுல் ஒருத்த ஒருத்தர் கூட அவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்க அது புயலெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துடுறாங்க அண்ட் அங்கே இருக்க வீடு முழக்கொண்டு எல்லாம் சர்ச் எல்லாம் ஸ்கூல் எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த சிட்டியே இருந்த அடையாளம் தெரியாம முழுசாக அழிஞ்சு போயிடுது <laughs> மலை அந்த காத்து இந்த மாதிரி ஓர காத்து அடிக்க என்ன பண்ணுச்சு ஒரு பெரிய அங்கே ஒரு புயல் இந்த மாதிரி காத்து ஓர அடிச்சனா என்ன பண்ணுது அந்த இன்ஜின் பின்னாடி ஆறு பெட்டி எல்லாம் முன்னே மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகுறதுனால அதுக்குள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் இந்த ஃபாரினர்ஸ் தனுஷ் குடிக்க வர மக்கள்கள் ஸ்கூல் பசங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க நிறைய பேர் என்ன கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினஞ்சு பேர் கிட்ட அந்த ட்ரெயின்ல இருந்தாங்க அப்ப அந்த அடிச்ச புயல் என்ன ஆச்சுன்னா ஆறு பெட்டி இப்படி கொலாப்ஸ் ஆகுறதுனால சில பெட்டிகள் வந்து அப்படி கீழே அந்த கடல்ல போய் உள்ள உழுது அப்படி கடல்ல உழுறதுனா மொத்த ட்ரெயின் தண்ணிக்குள்ளும் <laughs> அண்ட் அங்கே இருக்க மக்களும் எல்லா பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கிற நம்ம வீடியோவில் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குற மாதிரி இந்த ஆரம்பத்தில் சர்ச்சு இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ்ஸு இந்த மாதிரி இப்போ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு ஒன்றும் மக்களை வந்து மீண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அங்கே இருக்க மக்கள் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல இப்போதைக்கு வந்து இந்த இடத்த வந்து அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து இந்த பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய சிட்டியாக அந்த தனுஷ் கோடி வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு எந்த பிளேஸுமே இல்லாமல் மக்கள் வாழ முடியாத இடமா மாறினதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம் தேங்கணும் வந்து ஒரு பெரிய ராமாயணம் ராமாயணத்துக்கு ஒரு எண்டு கொடுத்த தனுஷ் கோடி நம்ம இந்த சேட்டலைட் மேப்பில் பார்க்குறீங்க இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குற மாதிரி பெரிய இதுக்கே வந்து ரா மகாபாரதம் ஒரு பெரிய ராமாயணம் வந்து இதுக்கே தனுஷ் கோடி தான் ஒரு பெரிய இது ஓகே ஓகே தனுஷ் கோடியை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா நல்ல ஒரு டாப்பிக்காக வந்ததுக்கு உங்களுக்கு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் நம்ம சேனல் மட்டும் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணும்னா அந்த இந்த இந்த டாப்பிக் இது வீடியோ பண்ணுங்க அந்த கமரை லீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் ஓகே பை டு ஹால் டேக் கேர் சீரப்